，我去一下洗手间啊。喂，你现在在哪儿？我在美玲家。你昨天晚上没回公寓？啊？啊为什么？嗯，张元出差了，可可又发烧，呃，美玲她有一点不太舒服，所以我就过来陪她了。那为什么昨天晚上电话关机？嗯，没电了。梧桐，早点连了，快点出来吃吧。啊，知道了。谁在叫你？呃，是张元回来了。喂。以后不要不接电话，我很担心你。我知道了，我去医院看你吧，一会儿见。是他吧？啊，他很关心你啊。谢谢。嗯，谢谢你昨天照顾我。我先走了。我送你。啊，不用。啊，对了，昨晚的事儿，可不可以不要告诉别人？什么事？嗯，就是昨晚我在你这里过夜啊,啊，虽然没有什么，可是我懒得跟别人解释。那我先走了，拜拜，拜拜，小心点儿。你起来了，可可怎么样了？啊，他昨天晚上吃了药，退烧了。嗯，睡一觉应该好了吧？我给你带了饭，你吃点儿。陈波已经送过了，怎么了？嗯，没什么。啊，陈医生，李总，你恢复的很快。怎么样？今天胃口还好吗？还好，只是不想吃油腻的。啊、哦，这也很正常，因为你的肝脏脂肪代谢功能还没有完全恢复。那要多长时间才能好转呢？呃，半个月吧。哦。对了，这是你的 CT 报告，你的肝功各项指标都已经基本上合格了。那要多久才能出院？今天再观察一天，如果一切正常的话。明天就可以办出院手续了。回去以后呢，还要注意清淡的饮食，尽量避免剧烈的运动，啊，多注意休息。啊，国王听到公主的话，他非常的生气，他对小公主说：“在我们困难的时候帮助我们的人，不管是谁，都不应该遭到遗弃和鄙视。”然后呢，妈妈？然后小公主就没有办法了呀。他慢慢的拿手把青蛙夹了起来，然后，嗯
亲了一口。再然后啊，青蛙瞬间就变成了一个英俊潇洒的王子。那青蛙为什么会变成王子呢？因为这个青蛙它本来就是王子啊。不过是被巫婆施了魔法，只有被一个漂亮的公主吻到，她就会变回王子的。那如果公主再吻王子一下，王子会不会又变成一只青蛙呢？啊！爸爸。妈妈，快点亲他一下！为什么呀？看他会不会变成一只青蛙。彤<笑>彤，乖，早点休息啊、嗯。爸爸，妈妈还没有亲到你呢。我先去洗澡。妈妈，爸爸怎么了？爸爸可能是太累了，我们睡觉好吗？嗯，来你怎么了？没有啊。你怎么最近都对我怪怪的？可能刚手术完，对什么都提不起兴趣吧。不痛。嗯，你有没有什么事要告诉我？什么事儿啊？没有啊。